Now coming to the functions of the cell membrane. Now your cell membrane is sort of like the material of a balloon. When you blow air into a balloon, if you put water in it, the air or the water hai, they are contained inside by that material of the balloon. So the cell membrane is sort of similar to that. And it forms the boundary of a cell. Just like आपके मुल्क का बॉर्डर होता है चीजों को अंदर कंटेन करता है या जो जिस तरह बलून होता है वो अपने अंदर एयर या वाटर को कंटेन करता है उसी तरह योर सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्मिंग द बाउंड्री इट्स कंटेनिंग एवरीथिंग इनसाइड इट नाउ इन एनिमल सेल्स इट इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर हमने ये बात कही थी मल्टीपल टाइम्स बिफोर द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इन एन एनिमल सेल इज गोइंग टू बी द सेल मेम्ब्रेन नाउ इन प्लांट सेल्स वी सेट इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज आपका सेल मेम्ब्रेन अगर ये है तो इट इज सराउंडेड बाय अ cell wall so in plant cells we know that it is surrounded by a cell wall ab ek bahut important function cell membrane ka aap logon ne check post dekhi hai aap log check post se jate hain aap apna id card dikhate hain they sometimes let you in if you don't have the correct documents they don't let you in now the cell membrane is just like a check post and that that it controls the entry and exit of substances from the cell वो हर चीज को गुजरने नहीं देता इट्स नॉट गोइंग टू लेट एवरी थिंग एंड एवरी थिंग पास थ्रू इट इफ यू हैव द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड द करेक्ट फंक्शन द सेल मेम्ब्रेन विल लेट यू पास बट इफ यू डोंट इट विल नॉट सो द सेल मेम्ब्रेन की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल है दैट मीन्स जस्ट लाइक अ चेक पोस्ट जो कि हर किसी को तो अंदर नहीं आने देती ना इफ दे डोंट हैव द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स इट वॉन्ट लेट यू इन एंड इट वॉन्ट लेट यू आउट so the same thing is with the cell membrane the cell membrane is selectively permeable so it does not let and it does not allow free movement through it so ye nahi hai ki jiska dil chahta hai it can exit the cell aur jiska dil chahta hai wo cell ke andar aa jayega no the cell membrane is going to be the one to decide whether you can enter or exit a cell so it's just like a check post don't forget about it ye iski ek bahut important quality hai we'll be discussing in subsequent units why it is so important aur ye cell ke liye itna kyu zaruri hai aapko ye pata hona chahiye ki cell membrane is the boundary it's selectively permeable outermost structure in the animal cells and definitely not the outermost structure in the plant cells because it is surrounded by the cell wall ab ek aur cheez aapko pata honi chahiye what is the cell membrane composed of now the cell membrane is composed of two things sabse pehle proteins and dusri cheez fats aapko sirf ye pata hona chahiye theek hai you guys just need to know that there are two components ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एक वो प्रोटीन से बनता है और दूसरा वो फैट से बनता है इन दो कॉम्पोनेट्स आपका सेल मेम्ब्रेन बनेगा प्रॉपर्टीज हमें इसकी पता चल गई है डोंट फॉरगेट अबाउट इट गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से Now did you know that Robert Hooke was the first one to use the term cell in 1665 and what he did was usne cork ke slices liye the thin slices of cork and he examined them under the microscope and what he saw was these tiny 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 structures he can a sort of like ye aap dekh sakte hain these tiny structures he saw them all together and what they did was they reminded him of the cells in a monastery by cells we mean rooms in a monastery and so he decided to call them cells and that has had a lasting impact because till now 350 years later we call the basic building blocks of life cells coming to the functions of the cell wall hame pata hai ki cell wall is only found in plant cells and it is the outermost structure of plant cells ye aap structure dekh sakte hain which is surrounding the cell membrane this is your cell wall surrounding your cell membrane and the outermost structure of your plant cell now your plant cells ka jo cell wall hai that is composed of something known as cellulose and cellulose is a carbohydrate aapko ye cheez pata honi chahiye ki cellulose jo hai it is a carbohydrate so that is what your cell wall is composed of cell membrane humne kaha tha kis cheez se banta hai cell membrane banta hai protein se aur fat se so here's a very important difference they are composed of different things ek bahut important function of your cell wall is that it maintains shape of the cell by maintaining turgor turgor kya hai aur ye aapki cell ki shape kaise maintain kar raha hai let me explain jab aapke plant cells hote hain na wo kya karte hain ki wo water apne andar absorb karte hain jab wo apne andar water absorb karte hain to they swell up theek hai wo swell up karte hain lekin they do not burst because jo cell wall hai that is maintaining their shape so ye jo swollen cells hote hain na ye aapas mein 
ऐसे जुड़ के खड़े होते हैं दे आर लाइक पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर सो दे आर लाइक कंप्लीटली इनमें गैप्स जो होते हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट फिनिश हो जाते हैं और ये दे आर ऑल पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर सोलन सेल्स आपस में एक दूसरे को पुश कर रहे हैं एंड वट दिस डज इज दिस लैंड अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट ये प्लांट को सपोर्ट देते हैं ठीक है बिकॉज दे ऑल पुशिंग इच अदर ये जो टर्गर है ये टर्गर प्रेशर जो है जो कि सेल के अंदर है विच इज कॉजिंग दैम टू पुश अगेंस्ट इच अदर दिस इज गिविंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट सो ये आपस में सेल्स यूं जुड़ जाते हैं तो ये आपके प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है नाउ लॉस ऑफ टर्गर कॉज इज समथिंग नोन एज विल्टिंग लॉस ऑफ टर्गर क्या है आप लोगों ने देखा होगा ऑन अ वेरी वेरी हॉट डे समाइम्स आप देखते हैं प्लांट्स जो होते हैं वो मुरझाए हुए होते हैं दे आर विल्टिंग दे आर ड्रूपिंग तो वो किस वजह से हो रहा है इसलिए बिकॉज विल्टिंग में क्या होता है देर इज लॉस ऑफ वाटर और जब लॉस ऑफ वाटर है तो क्या हो रहा है आपके सेल्स जो पहले इतने अच्छे दे वर ज्वाइंट टूगेदर दे वर पुशिंग अगेंस्ट इच अदर एंड गिविंग यू दैट सपोर्ट नाउ दो सेल्स आर मूविंग अ बेटर पार्ट तो अब ये अलहदा अलहदा हो गए हैं दे आर नॉट पुशिंग अगेंस्ट इच अदर वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो आपको मिल रही थी बिकॉज ऑफ दैट टर्ग ऑफ प्रेशर आपको वो अब स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं मिल रही यू आर नॉट गेटिंग इट बिकॉज यू हैव लॉस्ट द टर्ग ऑफ प्रेशर जो टर्ग ऑफ प्रेशर था वो खत्म हो गया है बिकॉज टर्ग ऑफ प्रेशर किस तरह मेंटेन होता है जब पानी प्लांट के सेल के अंदर होता है जब पानी खत्म हो गया या पानी कम हो गया है तो ऑब्वियसली यू टर्ग ऑफ प्रेशर विल नो लॉन्गर बी मेंटेन सो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट इज लॉस्ट एंड दिस कॉज इज वेल्टिंग जो प्लांट मुरझा रहा होता है ड्रूप कर रहा होता है दैट इज नोन एज बिल्टिंग ये हम आगे डिटेल में इन अ कपल मोर यूनिट्स हम आगे जाके इसको डिस्कस भी करेंगे फिक्र ना करें डोंट वरी अबाउट इट बिल्टिंग विल बी डिस्कसिंग इन मच मोर डिटेल आई बी टेलिंग यू एग्जैक्टली वॉट हैपन्स टू द प्लांट सेल दैट कॉज इज बिल्टिंग सो डोंट वरी अबाउट इट बट राइट ना आपको पता होना चाहिए कि टर्ग ऑफ प्रेशर जो मेनटेन करना है दैट इज द फंक्शन ऑफ योर सेल वॉल अब एक और आपकी सेल वॉल की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इज दैट इट इज फ्रीली परमिएबल Interestingly, हमने बात की थी सेल मेम्ब्रेन की कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल था योर सेल वॉल हाउ एवर इज नॉट सेलेक्टिवली परमिएबल इट इज फ्रीली फ्रीली परमिएबल और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनके फंक्शन में ठीक है द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल सो इट कंट्रोल्स द पैसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल द सेल वॉल डज नॉट सिंस इट इज फ्रीली परमिएबल कंट्रोल तो वो चीज कर रही है ना जो सेलेक्टिव है सो द सेल मेम ब्रेन विल अलाउ सम थिंग्स इन इट विल नॉट अलाउ सम थिंग्स इन योर सेल वॉल ऑन द अदर हैंड इज लाइक आई डोंट केयर जिसका दिल चाहता है गुजर जाए आई रियली डोंट केयर तो योर सेल मेम ब्रेन इज नॉट कंट्रोलिंग द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल वो हर चीज को पास करने देगा इट्स द सेल वॉल इट्स द सेल मेम ब्रेन सॉरी दैट्स गोइंग टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ योर सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल जब भी आपसे क्वेश्चन आए वट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेज यू विल से सेल मेम ब्रेन बिकॉज सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल है It doesn't care what comes and what goes through. It's least bothered about it. The cell membrane is not. So do remember this. It's a very important point. 